o efeito solo veio para mudar a forma com que a aerodinâmica do Fórmula 1 funciona. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos aqui a uma matéria que saiu há alguns dias, eu não gravei por conta da garganta e das notícias que estavam saindo, mas agora tomei coragem e vamos falar sobre o efeito solo, a matéria é muito completa, vou deixar na descrição para você, já tivemos um vídeo aqui sobre o efeito solo, eu não sei se ele ainda está no ar, dá uma olhada aí no canal se você achar ele, se você colocar efeito solo Ressaca F1 talvez apareça, eu não lembro se ele foi retirado do ar ou se ainda está, mas de qualquer forma vamos lá. O primeiro ponto a ser falado é que o regulamento de 2022 foi pensado para ter corridas mais próximas, mais disputas e também toda a parte extra pista foi pensada para gerar mais competição, então teto orçamentário, limite de desenvolvimento no túnel de vento, esse tipo de coisa é visando uma melhor Fórmula 1 para os próximos anos. O regulamento era para ter sido colocado em prática em 2021, mas como sabemos a pandemia apareceu e aí foi adiado para 2022. Mas vamos ao que interessa, o Nicolas Tombazes, que é aquele cara que a gente conversou esses dias que a Mercedes está fazendo pressão para ele sair do quadro da FIA e que nem apareceu no organograma da FIA, tudo indica que ele vai ser ou realocado ou demitido, falou que olhando para o futuro, a intenção é fazer com que tenha atuações mais próximas, com lutas em pistas acirradas, tudo isso por conta do novo formato aerodinâmico. As soluções adequadas são basicamente as que estão sendo colocadas em prática para permitir essas batalhas prolongadas sem que os pneus sofram superaquecimento e também aquela degradação elevada, tudo isso por conta do ar turbulento do carro da frente. Então a intenção é justamente fazer com que diminua o impacto desse ar no carro de trás para fazer com que ele consiga perseguir o outro mais próximo. A eficiência das asas dianteira e traseiras também foi reduzida e também tivemos a abolição de palhetas giratórias sobre o bico e várias outras soluções aerodinâmicas que também atrapalhavam no quesito de equilíbrio do carro quando estava atrás de outro carro. Se você olhar a imagem que está aparecendo aí na sua tela, você vai ver que o carro de 2021 ele tinha igualmente distribuído todo o downforce do carro, ou seja, ele gerava esse downforce, ele gerava essa pressão aerodinâmica de forma igualitária. Só que o problema disso é que como você colocava tanto poder assim na parte frontal e também na traseira, isso fazia com que o carro perdesse muito do seu equilíbrio quando estivesse em perseguição, justamente porque o carro tem toda uma separação perfeitinha de 33% para cada área e aí se você mexe com esse 33% fazendo com que ele reduza em até pela metade a sua eficiência, aí você não consegue acompanhar o carro da frente. Já na outra imagem que está aparecendo para você, mostra os carros de 2022, com a necessidade de gerar um force menor na frente e na traseira e maior na parte central do carro, que é onde vai entrar o efeito solo, justamente nessa parte central do carro e nós vamos reparar que os carros de 2022 vão ser mais baixos, o reiki dele vai ser de carro mais baixo do que de 2021. Então se em 2021 os carros de reiki alto tinham a vantagem com o regulamento, agora inverteu, então equipes como a Red Bull que gosta de carro de reiki alto vai ter que repensar, vai ter que reformular a sua visão acerca do reiki justamente por conta do efeito só. Ao aumentar essa influência ali do piso do carro, graças ao efeito solo, existe uma esperança bem fundamentada de que vão poder rodar mais perto um do outro, vão poder andar mais próximos um do outro. A Pirelli tinha mandado desenvolver justamente pneus de 18 polegadas que permitem aos pilotos acelerar durante toda a corrida sem ter que ficar poupando os pneus, ou seja, é um combo de coisas, você tem esse efeito solo que vai permitir estar mais próximo e você vai ter pneus que vão permitir essa aproximação também sem ter que ficar poupando aquela coisa toda que nós estamos acostumados nos últimos anos. A expectativa era limitar essa perda frontal do carro a apenas 10% quando estivesse no vácuo, só que como podemos ver pela imagem não vai ser possível, eles provavelmente vão achar alguma medida intermediária para poder solucionar esse problema porque ainda tem uma grande carga sobre a dianteira do carro. O Nicolas Tombazos ainda fala que certamente durante a temporada a FIA vai ter que avaliar algumas das soluções que as equipes estão pretendendo desenvolver nos carros, mas o critério de aceitabilidade será não produzir um aumento da turbulência como efeito, ou seja, 
tudo que as equipes desenvolverem ao longo da temporada vai passar por um critério da FIA para ver se aquilo vai gerar um problema na hora do outro carro perseguir. Até porque uma equipe poderia trazer propositalmente uma atualização que faça com que tenha mais ar sujo para o carro de trás, dificultando a ultrapassagem. E claro, não duvide que as equipes façam isso, porque elas com certeza buscariam fazer. Um problema que pode acontecer com isso é justamente das equipes começarem a protestar a aceitação ou não de um componente de uma atualização do carro, justamente porque se você vai influenciar no ar sujo de trás, mas em tese está dentro do regulamento, não tem por que ser rejeitada essa solução. Então as equipes com certeza vão ficar muito em cima, nós teremos mais rádios emocionados das equipes, apesar de não ter mais o contato direto com o diretor de prova, que isso vai ser removido, mas ainda assim nós teremos muitos problemas, ou pelo menos é a expectativa de que tenha muito problema com relação a isso. Mas o importante desse vídeo aqui é o seguinte, com o efeito solo, nós teremos uma carga muito maior no meio do carro, na parte central. E essa carga vai ser suficiente para fazer com que o carro fique postado no chão, para que ele tenha esse, essa aderência, para que ele tenha esse equilíbrio. E por isso, o carro então vai parar de gerar essa aerodinâmica através de outros fatores e vai passar a ter mais essa força de cima para baixo, empurrando o carro ali na parte central, para fazer com que ele fique perfeitinho na hora de acompanhar o carro da frente. Tudo são ideias teóricas, nós não sabemos ainda até que ponto vai funcionar a ideia da Fórmula 1 de mudar justamente todo esse esquema. O Nico Huckenberg falou que no simulador os carros continuam difíceis de seguirem, mas a gente não sabe também até que ponto esse simulador está correto, porque por mais que sejam simuladores ultra avançados, com informações extremamente detalhadas e precisas, estamos falando de um carro que nunca foi para a pista. Estamos falando de um carro que nós não sabemos a prática como ele é. Um carro que vai para a pista pela primeira vez em fevereiro nos testes de pré-temporada, que inclusive serão testes não televisionados, né? não vai passar no F1 TV. Eu acredito, sinceramente, que teremos uma melhora, mas que talvez não seja um impacto tão grande quanto esperamos no primeiro momento. Pode ser que novas soluções apareçam e a Fórmula 1 mude completamente o que está sendo feito para os próximos anos, inclusive o carro de 2022 que irá para a pista é totalmente diferente daquele que foi apresentado nos primeiros conceitos lá atrás ou naquele modelo em 50% de escala que a Fórmula 1 apresentou há alguns anos, então teremos uma diferença considerável sim e vamos ver se isso vai fazer algum impacto imediato na Fórmula 1, espero que sim e espero que todo o resto do desenvolvimento teto orçamentário ajude a ter uma categoria muito mais equilibrada e disputada. Mas enfim, você gostou da ideia de tirar toda essa pressão da frente e da traseira e colocar mais o centro do carro para ele ficar no chão? Ou você acha que a Fórmula 1 pode buscar outros meios? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!